بسم اللہ الرحمن الرحیم علم کے فضائل پر کچھ احادیث آج ہم پڑھ لیتے ہیں عن ابی حریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی کا طریق جلتم صوفی علم صحل اللہ علیہ طریق ال الجنہ اب حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص علم کے رستے پر چلا تلاش علم کی راہ پر چلا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں تو علم کی بہت بڑی فضیلت ہے اور ایک دوسری حدیث قال ابو حریرۃ رضی اللہ عنہ انی لجز اللیل ثلاثت اجزاء فصلث انام وصلث اقوم وصلث اتذکر احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی رات کو تین حصوں میں تقسیم کرتا ہوں ایک تہائی حصے میں سوتا ہوں اور ایک تہائی حصے میں میں قیام کرتا ہوں یعنی عبادت کرتا ہوں اور ایک تہائی حصے میں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو یاد کرتا ہوں تو یہ احادیث کے اوپر محنت کرنا یہ صحابہ کے زمانے سے ہے اللہ کے نبی صلی اللہ کے زمانہ میں ہی صحابہ نے احادیث کو لکھنا اور یاد کرنا شروع کیا اور ان کو ضبط کرنا اور آگے سکھانا شروع کر دیا تھا تاکہ یہ بھی ایسے ہی یاد رہیں جیسے قرآن پاک یاد رہتا ہے فی روایات فی روایات انسن رضی اللہ عنہ قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من اخلاق المؤمن حسن الحدیث اذا حدث و حسن الاستماع اذا حدث و حسن البشر اذا لقی و وفاء الوعد اذا وعد حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشاعت فرماتے ہوئے سنا یہ مومن کے حسن اخلاق میں سے ہے کہ جب وہ بات کرے تو اچھی بات کرے اور جب اس سے بات کی جائے تو اس کو غور سے سنے اور جب کسی سے ملے تو خندہ پیشانی سے ملے اور جب وعدہ کرے تو اسے پورا کرے تو علم کے ساتھ ساتھ جن صفات کو حاصل کرنا ضروری ہے ان کا بیان ہے کہ ہمارے اخلاق وہ ہوں جو علم کے شایان شان ہوں کہ علم کے سیکھنے سکھانے کے اندر بھی اچھی بات کرنا اور جب بات کی جائے تو اس کو غور سے سننا یہ علم کا ادب ہے حدیث کا ادب ہے کہ جب بات ہو رہی ہو اس کو غور سے سنا جائے فی روایت زید ابن ارکم رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نے یقول اللہ انی آدبی کا من علم لا ینفع و من قلب لا یکشا و من نفس لا تشبع و من دعوت لا جستجاب الحا حضرت زید بن ارکم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے اے اللہ میں اس علم سے جو نفع نہ دے اس دل سے جو تجھ سے ڈرتا نہ ہو اس نفس سے جو سیر نہ ہوتا ہو اور اس دعا سے جو قبول نہ ہو تیری پناہ مانگتا ہوں تو اللہ سے وہ علم مانگنا جو نفع دینے والا ہو اور اس علم کے نتیجے کے اندر دل بھی اللہ سے ڈرنے والا ہو اور ایسی دعا اللہ سے مانگے جو قبول ہونے والی ہو ایسی دعا اللہ سے مانگے اس لیے اس علم کے ساتھ اب ہم نے نیت کی ہم اس اسباق کے اندر شریک ہو رہے ہیں احادیث کو پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان ان دعاؤں کا ہم اہتمام کریں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں صحابہ سے منقول ہیں ہم ان دعاؤں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں فی روایت کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من طلب العلم لی جاری بہ العلماء او لی ماری بہ صفحاء او یسرف بہ وجوہ الناس علیہ ادخل اللہ النار رواہ الترمزی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس نے علم اس لیے حاصل کیا کہ اس کے ذریعے علماء سے مقابلہ کرے یا بے وقوف لوگوں سے جھگڑا کرے یا اس کے ذریعہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے یعنی مال اور عزت کی خاطر لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے تو ہمارے علم حاصل کرنے کا مقصد اور نیت کیا ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے میرا عمل ٹھیک ہو جائے ہمارا صرف یہ مقصد ہو تو اس نیت سے جب علم حاصل کریں گے یہ علم نفع دینے والا ہوگا یہ علم آگے لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہوگا اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اور لوگوں تک آگے اگلی نسلوں کے اعتبار سے نفع پہنچانے والا ہوگا تو یہ نیت ہم کر لیں کہ ہم علم اللہ کی رضا کے لیے حاصل کر رہے ہیں اور احادیث کے اوپر ہم محنت کریں تاکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہو